天天向上提醒您，本期看点：天天向上暑期美食研学团第四站，浙江舟山。这个地方是北纬三十度，海和江啊亲吻交接的地方。哇、哦，那个什么？哇哇哇！来来来来来，看金矿似的，带鱼，挺多的，真的有蟹，有蟹。这螃蟹管饱。先给大家展示一下咱们的大鱼。峰哥来一个，没事儿，再放近一点，哎、没事儿，不好意思，没事儿，没事儿。哇，这个滑，虾相当不错，好 Q 弹啊！有点东西吧？这我吃过最新鲜的海鲜了。我们现在来到是南沙景区的海虹街，进去看看吧。来，我们请韩哥，先去一个开鱼。哎呦呦，我先尝一下吧。哎呦喂，鲳鱼、鲤鱼、大黄鱼，哦，这是阿根廷红虾，个头特别大。哎呦，这太香了，追出来一股奶油的味道。哇，好厉害，峰哥，这知道这么多吃的啊？深海鱼里面有没有欧米伽呢？欧米伽三。哦，你以为我在瞎说对不对？没白胖。<笑>欢迎天天向上，来到舟山。天天兄弟，请接招。准备寻宝。这是什么？这两个贝壳，这是我们的。这里有一个宝藏。哎，这里面，哎，这里有一个小的。哇、哦！啊，有文物出土。呜、哦！发财了！你好，这里有宝藏吗？哦，这这这。哦，这个，这没有啊。哦，他们拿走了。这是不是？哦，这是垃圾桶。啊、我还没到头。会挖到水管吧？啊这是一个秋天的凉吧？哪里有币啊？你们这儿是不是七天免费退换啊？货已寄收，概不退换。那今天我们不买了，行吗？币还没给我们要了，对不对？哎，留着，待会你也后悔的啊！哎，我看到了。哦。黄衣婆对，我看见了。哎呀！啊，快跑！我我杀你！啊！哦。今晚。天天兄弟，带你来到这座海鲜之城，品尝大海的美味。我们天天向上，散发的光，天天向上，乘风破浪。欢迎大家来到由元气森林独家冠名播出的《天天向上》，灵堂灵芝灵卡，就任元气森林。我们现在来到是浙江舟山，舟山，哎呀，舟山好地方。天天向上，暑期美食研学团收官之战，我们来到了位于浙江东北部的中国第一大群岛——舟山群岛。这里拥有全球四大渔场之一的舟山渔场，和世界三大渔港之一的沈家门渔港，是中国最大的海水产品生产、加工、销售基地。海鲜，哎呀，还有舟山大带鱼，哎呀，这个又厚的哟。舟山海鲜就是名扬全国，舟山，一座不折不扣的。海鲜之都，所以我们这次一定到这里还是要尝尝真正的海鲜，对对对，得出海。现在我们出海了，出海啊！哟，而且还有一位朋友自告奋勇要带着我们去，是吗？哦，好像已经在船上等着我们了。哦，那儿有一位，欢迎你们来到舟山。你好，你好，你好。今儿海上风浪大不大？今天吹云机特别好，带你们出海。好嘞。走，啊、哦！不过这包还还挺好看的，对，还还挺有范儿。哎呦，这个还在动呢，这个还在动。嗨，欢迎 ，Hello，Hello， 嗨，欢迎 ，Hello，Hello。哈哈哈哈哈。
哈哈哈哈哈！哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好正好听说我们天天向上来这里录制，所以我就今天我说一定要大家来好好玩一下，还带着我们一块玩，对对对，一起玩一下。然后今天呢，我们会带大家来一个特别有名的，叫跳船游。待会儿要跳船啊？对，就是要跳另外一条船上，所以给你救生衣是为了让你要游泳。但是我能浮起来，对，他一下就水就没了，这就就就就就就变变成变成一个盆地了。什么粉？一下一下就变盆盆地了。开船啦！这个晕船药有没有用？你待会儿就知道了。哦哇！你还是还是还是还是厉害一点！啊！哇！哇哦！我们要不要去二楼参观一下？我们能开船吗？啊！哇！哒哒哒哒！哦！哦，这个视野好啊。韩哥，你看这个海啊，它有两种颜色哦，一种是偏绿，一种偏黄，因为它这个是海和江啊亲吻交接的地方哦，海水很特别，不冷不热，不咸不淡，不亲不浑，很多鱼都喜欢在这产卵。啊啊,啊，没有啊，大家看，这里普陀山我来过几次。太漂亮了！南海观音像，哇的天哪，是最高露出来那个吗？三十三米高。哦，这是我们罗阳通昌造嘞。哦，这个是一九九七年，王一宝你出生那一年，竣工的，也二十四年了，跟你一样，就是这么巧。是蛮漂亮。这些出海捕鱼的渔民啊，经常会。在这里祈祷一下，绕一下，风调雨顺啊，还是很舒服的啊，因为感觉在海上就莫名其妙的，好像很很休闲一样，心情开阔，哪儿都是风景。一博，你出过海吗？在海上坐游轮，游轮坐过是吧？游轮肯定坐过，游轮没坐过，没坐过吧？好。你出过海吗？出过太多回了，是吗？太多次了。什刹海吗？啊，什刹海，还有沙滩，后海，还有沙滩也还行。<笑>我去找纪纪连海行吗？<笑>那个后海划船，就是小时候我爸，我爸老带我去那个青岛、蓬莱，哦，什么就那些地儿。对对对，哦，哦，舟山有意思，舟山话里，不是很白就叫白秃秃，白秃秃，不是很红就说。红兮兮，红兮兮，红兮兮，红兮白秃秃，不是很咸，叫咸滋滋，哎滋滋，哎滋滋，咪咪。所以你看，吴侬软语，它很多词都是后面 a b b 的形式，说出来嗲嗲兮兮，几峰峰，这嗯，汪汪汪汪汪，一波波，一波波，一波波，张伟伟，这多脏。三万万千方方，几峰峰，雨几几，三万万，三万万，一波波。哦，这里军港之夜就是在这里。嗯，好听，在中山。军港的夜啊，静悄悄。喂，雨姬，我们今天要去钓鱼吗？好、啊，我们今天不是钓鱼，我们会有一个
surprise 环节。Surprise 就是就是待会儿跳船呗。<笑>对对对对对、嗯。没有，其实这一片其实比起钓鱼，它捕鱼会比较多，就是撒大网，然后捞那个海鲜啊什么的。所以我昨天已经让他们安排下去了。船长，船长好。哇！船长好，船长好，船长好，坐坐坐。船长开这条船开了多少年了？哇，就将开一场，今年的六十六了。六十六？啊？看不出来呀。那我二十岁开始下船捕鱼，伙夫做起。哦，您以前岁开始做船长了。您以前是伙夫。哎，你负责船上的餐饮，那就不得了啊！待会儿我们捞上海鲜，哎，可以，可以做菜。那这位张磊是您的，看着挺像啊，是我儿子嘛？啊、是，我我张磊，这艘船今天负责主题、啊，然后来接待大家。那你爸爸从小就教你开船什么类似这样的哈，在船上生活。他从来不教我这个，从来不教你啊,啊。他教我的是让我去读书。一句老话嘛，就是天下三三三件事苦，对，鱼大天。磨豆腐，对，捕鱼打铁磨豆腐啊，这个山呀，天下最苦了，天下最苦哦。哎，那你怎么跟你爸一块工作的呀？我现在就是回来这里啊，我从事的是海鲜电商的生意。海鲜电商，哦，一百强船。对对对对对。哇，嚯啊，厉害厉害啊！那你们出海有没有捕到过一些让你们都觉得就特别大的什么的那种，就或者说神奇的那种生物？哦，大白鲨有没有？嗯。许许愿瓶儿，一千多个许愿瓶儿 ，Q 空间，给咱们扔出来。捕了这么多十米的鱼，啊，有一次就是大白鲨，大白大白鲨，真有大白鲨啊！大白鲨，两千多斤大，两千多斤呐、啊，一吨呐、啊，多多少米啊？有六七米长，有七六七米长，差不多是这个棚啊啊，差不多。哇、哦，这也太大了吧！酷、cool.。还有一个呢，就是。一九八九年的时候，那年啊，捕上一个海龟啊，八九年的海龟，正好拍正好拍《西游记》，你得送送送剧组了，对不对？是是不是？正好。西天取经。哎呀，这还很大的，也也有两百多斤。两百多斤。哎，我就看到了，它可流着眼泪了。它哭了。哎，好像是哭一样。哭了。那后来呢？我一看，很可怜的嘛，好像哭的嘛，我。马上放了放放了，对不对？要放生，对。放下的时候啊，他呢就是对着我们的船头游啊游啊，好像是打招呼啊，感谢我们。啊，那我们的渔民呢，给你比了个心，也也是挥挥手啊，<笑>你走吧，你走吧。其实有时候这种庞然大物放了是福气哈啊，福分哈啊好。那年之后，老爸的生意特别好，你看你看看，绝对是啊。我们把峰哥放了吧，这么个庞然大物，这海象啊，这边不该出现。什么海象？海象，咱俩给人拿个球，然后顶一下啊。好。那我们待会儿去哪个岛啊？那个船长，到这个白沙岛嘛。白沙岛。白沙岛，中国第一座海钓主题岛，紧靠杨安渔场，清水七长，岛礁繁多。鱼类资源丰富，有海钓乐园的美誉。哇哦！资源特别丰富，大海钓，能海钓，大竿钓鱼要钓刀鱼，钓鱼要钓刀鱼，刀鱼要到岛上钓。对对对,对，来你说一遍，来你说一遍。钓鱼要到刀鱼，可以。钓鱼要钓刀鱼，刀鱼要到岛上钓。三遍连续，钓鱼，钓鱼，钓鱼，我下水，我跳海，钓钓钓，好难。现在这里海鲜多不多？多，马上就是八月一号，我们那个梭子蟹都要上来了，马上要开船了。三个月的禁渔期终于过去，一年一度的舟山开渔节如约而至。八月一日，东海部分开渔；九月十六日，东海全面开渔。新艘渔船已整装齐发，大批渔场将满载而归。对，说八月一号才能开始捕鱼，对不对？中间是禁那个捕鱼的时间、啊。对对，现在一直是禁渔期。咱们这个船呢是属于休闲渔船，可以在指定的位置，就是捕一网。然后这个是尝鲜的。哎，那可以啊，跟开盲盒一样啊。捞到什么吃什么啊
，桌子蟹、八爪鱼，哎呀，特别肥。嚯、哦，开始补网了要。来了啊！来了啊！很多鱼出海必死，对，海里面的压力就是很强。一出水之后，它那个压力肺就直接就爆掉了，所以说鱼特别容易死。哇，你网子很大呀！哎，台风对影影响大不大？对这个捕鱼？上次那个烟花呢？台风就是一来嘛，我们就所有的船都得闭港。但是，一般台风出来的时候，鱼会过来躲嘛。对反倒是捕鱼的好时候。对，台风一来就是把整个海底都掏起来了，掏起来之后呢，可能就是会丰收。哦，好，收了。有没有？有，有，有，有，一定有。哇，这个职业真的跟还是跟赌博似的，而且猜他有还是没有？对，到最后看不见。不知道。哎，还是有点小鱼。画的小鱼。小鱼儿。嗨，没有。应该会有大鱼吧？来了吗？咱们这渔网就是要拉到最后面，它那个所有的鱼都是在最最后面在末端。所以现在你依然不知道有没有鱼，是不是？对，现在还不知道。到最后后面，它是这个网也会越来越细，越来越细。哎，这盘厉害啊！来喽，有没有？有没有？有没有？哎呦呦呦呦呦！那后面挺多的，你看一下。挺多的呢。挺多的，挺多的，挺多的。多的呢。这一包都是、啊。这一包都是。有。来，你看。哦。哪儿呢？哦，有啊！哦，我们这船上有贵宾，把那个鱼都给我们吧。船长送我们几条呗，给我们点鱼吧。送送给我们。哇，大鱼这么大一条，这么大一条。哇，哦，来了来了来了，靠过来靠过来了。哎，哦呀，这都给我们吗？哇、wow ！以前以为野外生存就要直接吃，对不对？就真的直接吃。我、okay, 给了，给了，给了，给了，谢谢，谢谢。哇，大螃蟹，这么多呀！哎呦喂！我、哦、他的分给多少钱？这个好累了。谢谢喽，谢谢，谢谢喽，谢谢船长，拍拍，拍拍，拍拍。我给大家做海鲜去，好，去当帮厨，去当帮厨，一会儿给大家搬上来。好的，好谢谢。哇哦！哦，哎呀，哇哦，哇哦，哇哦，来来来，谢谢。峰哥，没事，峰哥来一个，没事，你去，没事。没事，没事。哎呀，没事，不好意思、啊，没事。来吧，来吧，来吧。哇，这个滑，看这个滑，哇，哇，它的头里面还有滑，全是滑。不然我这里，你吃我这个吧。没事没事没事，我吃这个没事没事，那挺好的，不用不用不用不用不用，尝一下不用。胶蟹啊，对，这个还是红包蟹，母的，看着跟那个对柚子似的，哇，这个特别贵啊，对吧？最贵了，这十二月份的时候，这个螃蟹得一百五十块钱一斤，一百块钱一斤啊，一斤是几个螃蟹啊？一斤差不多两个吧，两个螃，这就是一斤了，他妈这俩，对对对对对。这边这个游客来都现捞现吃。八月份的时候，我们就正好上这个梭子蟹，啊，然后所以那个一号之后就就要大批的船都要开出去了。对，啊，就不是休闲渔船了。八月份之前有游客过来就上来玩是吧？对，就基本上就是包一艘船，自己就是出去，我们帮他捞一捞一波。他们就是喜欢出去海钓。对对对，就海钓。对，这是鱼胶。大补的鱼胶。大补的鱼胶。这这个鱼啊，刚才
然后补充你的大鱼。谢谢大鱼。太大了，只能那个高压锅放不下。尝尝尝尝，这这肉感觉，活活的肉，跟那个冻的就不一样。是吧？哇、哦，在家里老做这个是不是？是，有点东西吧？好 Q 弹啊，粘嘴弹，粘嘴儿，可以，好吃的，好吃吧？嗯，这我吃过最新鲜的海鲜了，那那还能比这还？<笑>直接跳到海里吃？对，你直接拿着那拿着那个那个醋瓶子，<笑>追着这鱼咬它，一边咬一边灌醋，就嘴里倒醋，这是最新鲜的。到了沙滩了，感谢船长，感谢雷哥，船长，谢谢谢谢谢谢各位，谢谢各位。哎呀，这个带走，打包吧，打包端走吧。你不身上有兜吗？你把螃蟹装兜里吧，一边走一边坐着吃。可以。好嘞，谢谢您，谢谢雷哥，感谢你们捧场。我这点这音乐太好了，正好了。Hello everybody， 这个是欢迎的锣鼓吧？舟山锣鼓啊，所以哪个是伪装者呢？哪个是伪装者？笑而不语，幸福的这个海上之旅啊，你看时间就显得很短暂。好吃的我们也都吃了，但是不知道小兄弟们他们的美食研学之旅怎么样了？哎呦，我们赶紧去看一看吧，去看看吧。但是我们用掌声再次谢谢可爱的同学们，谢谢，谢谢，谢谢,谢。哎呀，东海边彩虹，南沙景区的彩虹街，彩虹街。哎呦，你看这是上头顶上彩虹，哎呀，还会动啊！你看，哎呦，小吃街，这可以啊。赶海赶海铺，东海铺，点心饭，这个地儿能待一辈子。你看，哎哎，你看有我们的小兄弟，那进去看看吧。小袁，欢迎来到东海铺。各位好，我是蒋斌。各位好，我叫杨明飞，让我们来一起品尝东海铺的全鱼宴。对，哇，这个东对，全部是新鲜的海货、那个。刚才咱们上来捞的那鱼就是那个鱼，对不对？你大个儿那个，鲤、啊那个、鱼,鱼，鲤鱼，就是那个，那个、更大，就是那个。啊、来，欢迎品尝一下，品尝一下，品尝一下东海全鱼宴。哎呦喂！哇，带鱼！哎呦喂，带鱼是我的最爱。带鱼是舟山带鱼，它是有国家地理标志，一般说起来是头小，嗯，眼睛小，那个身体肉它很厚，这个鱼刺啊来的特别柔软。舟山的东海带鱼每年最肥的时候，嗯，从日本海洄游过来到东海产卵。这个里边，而东海呢，因为处于长江的入海口，嗯，海水的饵料非常丰富。哦，所以舟山的鱼类都很新鲜，我觉得我们南沙的沙子都有鲜味。沙子，当时前锋趴在地上就吃了。好、啊，我尝一下。以前舟山人做法呢，基本上海鲜捕上来以后，为了保存它嘛，通常用腌制的方法。哦、嗯，舟山盐多，风带鱼。以前怎么做？毛竹，然后里面灌灌上盐以后，嗯，把带鱼刚捕上的带鱼活的或者鳗鱼，就塞那个毛竹桶里面，啊，它在里面就是说增长。然后就那个裹上，自己那个做预言。嗯，像现在保鲜技术好了，我们基本上都用这种新鲜做法，保持原汁原味。这种这是熏马椒鱼，你们可以尝一下。哎，我对，熏鱼好吃，熏鱼啊，好吃的。糖醋鱼，糖醋的，就是做熏鱼比较好吃。韩哥，您能爱吃这个应该？糖醋的吧？就是那种熏鱼，跟上海那种似的。哦。可以啊。今天过去也好吃。好吃吧，真好吃吧？这个好吃极了，你看，好吃极了，这、嗯、是炸的啊，可以，咸的可以，哟
，好吃。它就是熏鱼的味道，里面马教鱼是属于海里的鱼，一般在大陆上街道比较多的酒店里面是那种河里的草鱼啊、青鱼做的。哦，我对舟山的海鲜还是很自信的。那是。Cool. 然后再尝一下这个鲳鱼，峰哥来，鲳鱼尝一块。哎呦喂！鲳鱼是我们秘制的，秘制的，哎，我就喜欢秘制，秘制的就就是贵呗，这意思。就是其他地方没有吃不到这个味道，所以叫他们家秘制的啊。哎呦，这个肉真厚哎。嗯，看看赶上你这一块了吧？啊，我就是云南嘛，云南，他这云南，云南，云南。哎呦，哎呦。关键是，哦，它这个肉啊，肉质很细腻。这是一小小手，我得放在我的桌桌子上。这个确实别的地方没有这个味道，而且再加上食材新鲜，嗯，真的真的值得。我们现在那个杨厨正在给大家加工的就是野生的韭菜大黄鱼，舟山大黄鱼。平常一般不出手，一出手就是招待最尊贵的客人。对，您一定要吃这个鱼头，就是给最尊贵的贵宾吃的，最贵最贵宾的吃贵宾。大鱼头，大鱼头，大鱼头。哦，你看看，因为没什么尝一下黄鱼头，一年丰丰盛盛啊，这鱼头是最珍贵啊。我们有有个女孩，你们女孩怎么了？她应该吃哪块是最棒的？女孩，女孩，我这样吧，姑娘在，我就要不把这个打开吧。什么鱼啊？哎呦，哎呦，带鱼香肠蒸米饭。对，是的，也是当地非常有名的一道菜。对，哇，你肯定，那比煲仔饭好吃多了啊！对，有没有感觉了啊？来来来来来来来，谢谢谢谢谢谢。好，这米饭看着就香啊，太好吃了。这个像这种海鲜，它的那个蛋白质、钙，还有欧米伽，那个。不深海鱼油哦，不饱和脂肪酸，我一定要。嗯，对，它比你，比那海，包不，你直接做饭做。舟山的海鲜有三百六十五种，如果是兄弟们愿意在舟山待一年的话，我天天让你们换，天天不重要，不重要。对。哎，那我们就往下一家。行了，哦，这刚才一家啊。啊，哎呀。欢迎再来啊！好的，好的，一定再来。哎呀，王老师再尝一下啊！对这个包子那个带鱼饭还是我，还是情有情有独钟。再见，好好好，一会儿见。你多吃点啊！好的，好的，好的，韩哥，好的。那个米太好吃了，哎，米也好，对，那个米很糯。啊啊！哎呦，下不下不？玲玲和杰杰。欢迎来到赶海铺，我是王花妈，我是徐军江，快来品尝我们赶海铺的虾蟹贝全叶。徐锦江啊，你好。哦，<笑>徐军江，徐锦江老师给我们做饭了，太棒了。哦，这个就是虾蟹铺。对，虾蟹铺。没事吗？好了，活着呢。各种那个贝类是吧？虾类、贝类。哎，峰哥，哎，红高呛蟹，高呛蟹，哎呦我，不得了了！呦呦呦呦呦！哎呦呦呦呦！这个不得了，这个就是。是用最好的膏蟹，用盐水给它卤起来，卤八到十个小时就可以吃了。品质好不好要看膏多不多。对，它是海洋中的什么？冰冰激凌。哇，好吧。哎，这个就没有办法用语言来形容。这道菜，因为我这个痛风，所以我就不敢多吃。那你那你少吃点。我少吃点，少吃点。
，把这个留给我。嗯、我虽然这个筷子，这个筷子，啊，那闻一下就行了。这什么东西啊？哇，这这个太好了，我还不是痛风，我跟你说。谢先给哥哥姐姐们介绍一下，赶海呢是我们舟山渔民的一个习俗，所有的贝类都可以通过赶海获得，特别是在这个台风天之后的三五天啊，是我们这个赶海的最佳时机。赶海铺啊，有很多赶海圣地，圣寺、鸡湖岛、沙滩，然后还有东极岛、白沙岛、桃花岛等。都是我们要旅游的打卡地。舟山的岛礁比较丰富，是，所以贝类特别的多，哎、大概有一百多种贝类。一百多种贝类。今天做的第一道菜叫做气锅一贝，一贝，是用最原始的办法做最好的美味，就是把它给弄熟了。对的，对的。来，峰哥鉴定一下，这个就不用蘸任何的东西，我就吃原味。嗯，嗯真好吃，拿肚子痛快点。这个一贝新鲜到啊！嗯，吃出来一股奶油的味道。哎呀，对，就吃完都放这儿。大棒，小松鼠。舟山是中国梭子蟹最大的产区，嗯，最高的时候它的产量是占到总产量的百分之七十五，比青岛这边也多吗？啊，多多多了，然后它的品质又是最好的，我们有证书。梭子蟹，梭子蟹的证书，对对。八月一号刚好是福收，呃，福休期结束，就开捕了几千艘船，出去的时候就非常壮观，大概出去五到一星期的时间，然后舟山人的餐桌上就会变得特别的丰富，很丰富，对，海鲜特别多。十八掌是螃蟹的膏蟹的另外一种生的做法，当天吃当天做，然后呢，用特殊的。酱汁去淋上去，这个跟潮汕的生腌有什么区别吗？其实它跟生腌，嗯，做法差不多。嗯、因为舟山县现在有很多融合的菜，有些菜系也是跟别的菜系之间是有交流的。哇！哇然后这个是蛏子，盐焗的啊，盐焗的。舟山最传统的做法，热盐烧烤蛏子，然后它就味道会比较的 Q 弹。舟山话叫“吃起来拧结结”，拧结结就是，嗯，稍微有点糯，但是也没有这个很硬，也没塞牙，硬。对，我们在赶海的时候啊，身上一般都会带一些盐。嗯、就是看到那种有那种一厘米的那种小洞啊，就往里面撒一点盐，这个蛏子就会嗖的一下就冲上来。这抓蛏子的一种方法。这个这个叫下饭三宝。哎呦，哈乌，舟山人家里的常备菜，蟹糊、泥螺、腊螺。就像我们出差出远门，这三样东西总归是有一到两样是要带着。这个尝着就是家乡的味道。蟹糊，我小时候包括黄泥螺，我这个上海吃的都是吃泡饭的时候，有一个泥螺就可以了。这个非常的咸鲜。泥螺的成品就是腌过之后叫黄泥螺，但是它有新鲜的泥螺。哎呦，这个大哥，这个个头，这个个头大，就比较大，腌了之后会缩。腌了之后缩了，因为它碰到盐了，是吧？啊，就缩。峰哥真的好懂，好多这些东西，没白胖。干饭一行爱一行嘛。好，好，谢谢。好好好，对，好的。好，谢谢谢谢，谢谢你啊，王老师，许师傅，谢谢您啊。哇，那么大个鱼啊！哦，害怕，真的假的？哇，这个这个这个这个，这是金枪鱼吗？蓝鳍金枪，哇，远洋生鱼吗？生鱼，生鱼片，哇哦！欢迎来到远洋铺。大家好，我是顾豪威。大家好，我是李志伟。快来品尝我们的深海美味吧！哇，哎呦喂！哎，我首先问一下啊、嗯，因为咱们这个节目毕竟有那么多人看啊，那是。就首先这条鱼是真的吗？这条鱼是真的吗？这是真的吗？对，对是真的，货真价实。这是蓝鳍金枪吗？对，蓝鳍金枪。哇，那这个可以捕捉吗？是这样的，在我们国家呢，对于蓝鳍金枪鱼这个品种呢，是有少量的捕捞配额的。哦，好，那么今天我们展示的这一条呢，是进口养殖的一条蓝鳍金枪。哦，那养殖的，养殖的，那就是可以吃。对。
。哇，这也太大了！这一条还算小的，不算大。大一点的那个蓝鳍枪鱼，它有三米多，有几百公斤，三四百公斤，哇，几百公斤！我的天哪，手能进去吗？货真价实。你看血滴下来，牙齿，哎，还真是啊！你瞧，每次我们在享用这个金枪鱼的时候呢，就有一个仪式感的东西啊。来，我们请韩哥来。我们有贵宾来，有重大活动的时候啊，都会进行一个金枪鱼的开鱼。开鱼，开鱼，开鱼，开鱼，开鱼，开鱼节流。哎，哇，鱼头，哇，这大鱼头，你看这鱼皮，这能当板板凳用哇，像皮革一样，你看很厚，看，因为是要抗水压。哇，这个所以它游泳，你看游的多快呀、啊，对，很厚的。而且这个金枪鱼它从出生到死亡一直在游动。哦，韩哥，啊，我先来给哥哥姐姐们介绍一下我们的今天的远洋铺。好好好,好，对，因为呢，我们舟山是全国最大的远洋渔业捕捞生产基地，对，也是全国首个国家远洋。渔业基地，嗯，然后今天我们所准备的美食呢，也是来自十六个国家的二十二道海鲜哦。对，看有古巴的岩龙虾，有美国的波士顿龙虾，加拿大的北极贝，还有智利的帝王蟹，还有最后有这个新西兰的黑金鲍。在这里呢，我们可以品尝到我们世界各地的深海美味。深海美味。那么目前呢，我们整个舟山有六百多艘远洋渔船，呃，年捕捞量呢大概在五十万吨左左右。嗯哎呦喂！今天给各位准备的十三道远洋海鲜，哇哦，是比较呃常见的，也是在我们其他餐厅经常能够吃到的一些远洋美味啊！哇的天哪！哇，看着就香啊！有没有感觉了啊？摆在中间的这一份呢，就是我们的蓝鳍金枪鱼了。这是一个什么部位？您刚刚吃的那个部位呢？它叫做大指部位，也可以称之为大肥。金枪鱼可以分为大指、中指和翅身。大指部位的油脂含量呢比较高啊，口感是比较鲜嫩的。那么一般来说是远方的贵客来了，我们才会拿出这个蓝鳍金枪鱼进行招待。哦，这个推荐给女孩有什么好吃的呀？呃，都可以吃，尤其这个金枪鱼女孩也可以吃，因为它的那个体内呢是含有 DHA 和 EPA，DHA 是可以促进我们脑部发育的 ，EPA 它可以预防我们的心脑血管疾病啊，含量非常高。它这个金枪鱼被称为海洋中的软黄金。哦，那鱼这个深海鱼里面有没有欧米伽呢？欧米伽三是吧？欧米伽三是吧？我在瞎说，对不对？啊，以为我在瞎说，对不对？现在师傅证实了啊，对，不是瞎说的。哎，对对对，没有露馅儿，哎，对，咬坑了。大家再尝一下这一道，这一道菜是鱿鱼啊。那么鱿鱼呢，在我们舟山是有一个一个标志性的事件，我们舟山鱿鱼的捕捞产量啊，是常年占到了全国的百分之六十到七十。是中国远洋游钓第一世，名副其实的鱿鱼之乡。目前大家尝到的这一道呢，叫做阿根廷鱿鱼，它是在所有鱿鱼里面口感最为鲜嫩的一道。哦，这是阿根廷红虾。对，这个是阿根廷红虾。对，嗯、个头特别大。哇，好厉害！峰哥，这吃到这么多吃的啊？然后呢？哇，这个是峰哥寿司。对，寿司。寿司拼盘。哇，这个是。秋刀鱼，秋刀鱼也是我们舟山远洋捕捞中一个比较常见的品种啊。它的价格呢是比较平民的。为什么在叫做秋刀鱼呢？它原本叫做刀鱼。哦哦，刀鱼要到岛上钓，钓鱼要钓刀鱼，钓鱼要到哎，钓鱼要钓钓刀鱼，刀鱼要到岛上钓。对对，哇，好厉害。好啊，我们今天就哇，太漂亮，好厉害，普通的，厉害厉害厉害，谢谢谢谢谢谢，谢谢你啊，小顾，拜拜拜拜，哇，来，我们有请我们几位可爱的小兄弟，小兄弟小兄弟。啊、我们今天非常开心，来到了这个舟山啊，吃到了这么多的美食、嗯、啊，经过简单的烹饪，真是非常不得了，很好吃。但是我们今天也非常荣幸，请到了一位重量级的嘉宾，哎呦，嗯。要掌声有请哦！舟山市人民政府的副市长方伟，来、哎，有请，有请老师，哇，你好，你好，哇
少女一般哇！我好年轻，好年轻哦，美丽的市长。好年轻啊！来来来来，有请市长。市长首先给全国的电视观众打个招呼。欢迎天天兄弟，欢迎天天向上，来到舟山。舟山依海而建，向海而生。舟山人感恩海洋，敬畏自然。舟山海岛多，一千三百九十个，是千岛之城。Cool. 海天佛国普陀山。哇哦！鱼都港城沈家门。金庸笔下桃花岛。徐福东渡岱山岛。碧海金沙胜似列岛。哇、wow. ！各个群岛都是魅力无穷。舟山渔场大，是中国近海最大的渔场，超过五点三万平方公里。五点三万呢？对，舟山渔场的海洋生物超过一千五百种。我。舟山的海鲜好，好就好在一个“鲜”字，肉质肥美，入口鲜甜。嗯。我们在这里要跟大家讲啊，这不是这个市长自己夸自己城市的物产丰美、啊，嗯，我们真的是完全靠这一双腿和这一张嘴啊，感受过了，丈量了这个城市，也品尝了这个城市，没错。哎，那么我们今天舟山跟天天兄弟对赌的美食是什么呢？哦，今天对赌的美食，嗯，非常给力哦。我要请出。曾经获得过厨师界奥斯卡奖、哦、中华厨师金奖的周山郭经纬大师来放大招，真的吗？天天兄弟，请接招，必须接！啊、大家好，我是周山名厨郭经纬，今天我们选用了周山特色的十三道海鲜食材，打造出这座满满的海鲜盛宴。哦吼，这是一条船呐、啊，这是。哦哦哦哦以无招胜有招，极简方式烹饪，保留了海鲜的原汁原味，也体现了我们舟山人对海鲜食材的自信。那边的桌子上全是海鲜盛宴，接不住，接不住，这怎么接得住呢？必须接住。太厉害了 ！Sea Food Mountain， 海鲜盛宴，盛宴，我们现在就想过去。哇！哇那各位亲爱的朋友啊，各位天天兄弟，能否吃到这样的一大桌海鲜盛宴，还得看一看大家接下来寻宝是否能够成功。哦，任务成功，享受美食；如果失败，立即撤菜；如果失败，立即撤菜。就啊，你看，这撤菜得撤一阵子吧。各位亲爱的朋友，准备寻宝，嘿，冲！各位亲爱的朋友，这里是由元气森林独家冠名播出的《天天向上》。我们现在所在的这个位置呢，是位于舟山市朱家尖、朱家尖的啊沙雕艺术广场。哦，从一九九九年开始呢，每年都会在这里举行不同主题的舟山国际沙雕节啊。到目前为止，已经举办了二十二届，历史悠久了。对，好棒哦！潘哥，你看后面，这个沙雕，天天沙雕，天天沙雕。哇！天天向上沙雕，向上，天天向上，非常好。今天呢，雕的是要寻找三个属于舟山的千年宝藏，千年宝藏。哦，因为小兄弟呢，陈胜亨啊，哦，他扭伤了脚，不能参与。所以我们现在呢，就请这个雨琦加入前锋组。哎呦，太好了！需要在一个小时之内完成任务，共有六次验证宝藏增尾的机会。那我自然呢就守在那个地方。同时呢，本次这个活动也有两个安全屋，其中一个在沙雕广场的制高点，另外一个安全屋呢是由灵堂一小步、健康一大步的椰岛陆龟酒赞助提供的，给大家看一下椰岛陆龟酒的焕新升级。这款新包装呢是一百三十五毫升。你看外观造型融合，陆龟元素简约大气，真的是很不错。哇哦，大家准备好了吗？三、二、一，开始吧！开始吧！这样的，这就是，这就是，这么明显、啊？贝壳，你们两个贝壳，这这什么玩意儿？先拿着呗。行，先拿着，拿着。他们已经找到一个了。长什么样子？哦，就是各种各种宝箱，宝箱小或者贴着贴着天天向上标志的各种东西啊，都可以打开
。哎，这儿有一个，这儿有一个。啊？哪里啊？这是不是？哦，这是垃圾桶。那没事了，这是那没事了，啊、哦，没事了，没事了。我研究半天，没有摸到点什么吗？哎呦，这有一个锁链条，桥上有没有？那有一个。哦，那这个得过去吧？这个过去吧。我们俩来吧，哥。啊？我来吧。你你你,你行吗？应该可以吧？这个行吗？我小杰，你保护一下。没事，这个还好，还好，还好。我，但是我好像手不够长，你来吧。<笑>等一下，这个怎么拿、啊？那我们想想办法吧。那个铲子可以了。好，那就谁拿工具？哥哥，呃，我去吧。小心啊！哎呦，我就快挨到水面了，嘿！哎呦，我就快挨到水面了，嘿！哇！哈哈哈哈哈！行了，行了，行了，嗯，来，我也没什么好表演的，给大家劈个叉吧。哎呀，小心小心小心！要劈个叉吧。好，这个地儿是这么走过去啊？对。可以吗，哥 ？OK。接住啊！啊，使劲啊，哥！三、二、一。我小心小心。我们开开开开啊！还是这贝壳，没用。啊，贝壳没用，这个应该就没用了吧？贝壳可能也是一个宝贝，你把它放口袋里吧。OK， 一会儿去有机会去验证一下。好的，欢迎到我们这里来。啊哈，余生杰的飞鱼馆，十币一次，我没有币啊。十币吧，十币有吗？币，我们我们有这个。哎，这个贝币，对。贝币，贝币，这个可以吗？对对,对。哦，是的，本次的寻宝过程中还有一种特殊的货币——贝币。可以帮助兄弟们更好的完成寻宝，大家要多多留意哦。啊，这个就是币啊，然后十个有，要有十个，十个，要十个。我们刚刚我们只有，我们只有五个，只有五个。那我们，你看这个还是有用的。再去找，再去找，这里到处都有。哦，再去找啊。那我们去再找十个贝币，贝币，贝币，贝币，哦，贝币，哦。找找的海鲜干货啊。海鲜干货。对，来品尝一下。哦，哥，你看到吗？啊，五个币一次，五币一次，什么币啊？啊什么币？是那个那个杯币。杯币是吗？杯币。贝壳的币叫杯币。贝壳的币叫杯币。哦。贝壳的币叫杯币。这个火车应该是可以坐的吧？啊，是吗？你要这个需要几个杯币可以坐？每个人一个杯币。每个人一个杯币。哦。这里面有一个，我们刚好一人一个。哇，这个拿拿走。走吧，我们坐吧，一人一个是吧？对，一人一个贝。好，一个贝币。好，哎，这有一个好大的宝箱啊！哇，看看看看，来来来来来，耶！哎呀，当然。哦，这是什么？哦，这是这么多贝币，我我拿着你，我拿着。发财了，绕一圈吧，这应该能看到。我觉得好，好，好，要搭车喽。好，走。让我们熟悉一下这个地形。哦，这里，这有两个呢，应该是背壁吧？这只能从上面去，这得真的得从这个点才能看到，不然都看不到这个。对啊。啊，这里是那个验证的地方。哎，那里是个安全屋，那里那里，这里有一个。哦，看到了。然后里面有一个，这是小的，那儿可以挖。哪儿？秋千那儿啊，看到了。哎，上面是什么呀？球啊，皮球啊。肯定是抓不对了。对吧？那快到了。嗯。我们已经发现了太多的秘密了，这一圈什么都看到了。Let's go， 开箱子。哎，这也有一个小的。他们从这儿走过去了，没开过。两个。开箱子，等等，就一个，哎呀，好啊！哎，搞定搞定，哦，这么多卑鄙，发财了！这是有一个，这么小的箱子都有两个，三个，对，四个，五、哦，其实蛮多的。我们现在是很多，我们应该是最稀有的吧？这样我也不出意外，真的试一下，可以去先挖，要不要先挖那个？先挖那个。看一下，看一下，帅哥啊！您这是卖什么呀？
我们舟山地道的东海之鱼香的海鲜干货，过来品尝一下。舟山的渔民出海捕捞海鲜，为了更长时间的保存海鲜，逐渐研制出晒象，晒干的海洋鱼类加工制作技艺是渔民们的智慧结晶。二零零九年列入省级非物质文化遗产，五个币就可以品尝到各种口味的海鲜干货。哦，哎，这是啥？哎，对啊，哎呀，聪明，这个证件，这边也是贝壳，也是贝壳，对。哦，所以那些那些那些贝壳是有用的，咱们可以拿这贝壳去换这些东西。咱们现在有几个贝壳？四个，我们我们只有四个，不是你你你这么着呗。通融一下呗，我们欠你一个，我们欠你一个，但是我这不行，我这么着，我们欠你，但是我还你还你四个，哎不不行，行不行？你先去找，我们我们五个，来来来，五个五个，你看不五个贝壳吗？还得给你大的，你看，还得给你大的，你看这一个就六个，这是这个贝壳是我的，这个贝壳是你们的，不一样了，就差一个，再去找一下，就差一个了，就差一个，再去找一下，就差一个了，就差一个，差一个。我们跟王一博也差一个脸呀、啊，对不对？那那那那那差距大多了，就差一个的事儿多了去了。就差一个了，就差一个啊！就差一个，那不是还有一个吗？我看到了。哦，你看看我们这位帅哥真的是帅气。对对对，眼睛真尖。摸到了，就五个呗，是不是？一共有几个？就五个，就一共才五个呀、啊。对，啊行。五币。拿着，先拿着，先拿着，先拿，你拿着，翻过来看一下，翻过来看一下。我给你，你拿着，你手，你手站起来，你手，你先手站起来，你掌柜先站起来。好，拿好了啊。大老师，我们理性分析一下，我觉得刚开始的这个保障应该不会是真的。行，不要了，对不对？我们留了，不要了。大伙你要后悔的啊。真的吗？啊，对。那我们一会儿再来。好的，好的。好。十个 baby， 你好，这里有宝藏吗？宝，里面没有。干什么？哦，哦，这这这哦，这个，这没有啊，哦，他们拿走了。这儿，哦，啊，这里面有东西。这里面有几个呢？我猜有五个。一个。啊？就一个。啊，他们不会。这么难收集吗？嗯、哎，你们有几个币啊？六个。有六个呢。那那五个就可以开一次，里面有宝箱，哦是吗？五个可以开一次，你们不够五个，为什么没有币呢？我们不够，我们先问一下那个是什么？五币坏舟山海鲜啊，品尝一下，帅哥看一下，你这得看，看一下是远观，看我们可以那个就是，这叫什么是吧？伺机而动，哎，借花儿，献佛。很好吃的哦！哇，小哥的风老师，你就是五块钱，五块钱，但是他也不一定是对的。哎，你这是对的吗？那这个东西靠自己的智慧去理解。你看，你看，你看，海娃老师，海娃老师，因为舟山呢，海产品肯定是一个，就是肯定肯定是宝藏，对吧？自古盘古看天地，我们有了大海，就有了渔船，有了渔船，就是有了我们的渔民，可以可以可以干货。是的，来。给我们，这个归我们了，对吧？先品尝，啊，品尝，品尝，品尝。我介绍一下啊，这个是黄鱼虾，嗯，正宗的黄鱼虾。这个是上麦虾，是海里面两两种最快的。这是我们舟山叫五仁焖汁，最好吃的。来尝一下。这是是鳗鱼里面最好吃、最营养、价值最高的一种。最高的，好的，好的。那我们现在可以拿拿到了吗？宝藏交给你，凤老师。交给我啊，凤、okay. 老师，凤老我打开， oh. 我打开这个宝藏就封。来，我们舟山海鲜，自从盘古开天地，就有了海洋，就有了海鲜鱼货。好的，谢谢凤老师，谢谢谢谢,谢谢。哇，这个会不会是真的？有可能，但我觉得没那么容易吧。这个应该一定被开过了吧？哦，哦，哎，没有人发现吗？没人发现，我们又拿多拿了一个钱币，太好了，白捡了一个。我们现在还有两个，是不是？对。韩哥，哎，怎么了？这个，这个，这个，这个，这个，找到哪几样东西？我们找到一个海鲜干货，传统加工，因为舟山人民。经常吃这个干货，海鲜干货。哎，这这这，对不对？对不对？对，拿一个试一个。<笑>拿一个试一个。咱们先咱们先拿这盒，我都没地儿搁了，好的。那接下来你们愿意来接受验证吗
，愿愿意啊，愿意好，请站到中间来，<笑>来看他们被喷了，兄弟们。以我对韩哥的了解，他问出这句话，应该就不是真的。<笑>不知道啊，我也不知道。对，这有有惩罚吗？三不对的话，二。一，验证。你看，你看，你看看，你看看，咱们省钱是对的吧？抠有抠的好。成功还是失败啊？失败了。舟山渔业历史悠久，捕捞鱼类品种众多。舟山渔民在长期实践中，创造了盐渍、冰鲜、风干、晒干。糟料等多种传统加工工艺方法，距今约两百余年，不是本次的千年宝藏。宝藏是有稀缺性的啊！啊，好吧。好。<笑>他们有那踢足球的，咱们踢球去吧。好啊，我们踢球去。Oh. Hello， 兄弟们，等一下。我感觉怎么有可能有炸？怎么感觉？他们有什么炸？啊、上脸上脸写在脸上。谁呀、啊？说谁呀、啊？以我们参加节目这么久的套路，你胸口都带了一个 GoPro， 肯定是抓不对了。啊、哦，这是什么呀？等一下、啊，等会儿，等会儿，这个是有挑战的。哦，你们只要把球这个顺利穿过三个人的裆就可以了。就完成、哦、，OK 吗？哎，你等会儿，你换一个兄弟，这兄弟兄弟当低，你的裆比较低一些。<笑>你你可以点，你可以点，你可以点。你也对，你当高，你、啊、可以，哎，可以。Round one, ready, go。会，会，会。哥<笑><笑>，你张开点呗，你们。对，怎么回事？怎么怎么回事？让你踢过去了。我去，这个好难踢，其实。可不可以往后一点？你可以把球往前放一点，我都没限制线，对不对？对，对呀，大胆一点。你把球放这儿，你把球放这儿，你往，走啊，走不到了。这是球会的，不是我过去的啊，很难踢。这么就就这样啊，我是这样啊。兄弟几个配合一下啊，瞄准一点啊，瞄准一点。来。漂亮 ！OK， 这是你们的。这很难，这个，你打开看一眼。地球，大老师，地球独子普陀额尔利利，我普陀山额尔利，舟山名山，来，哎，找着了。啊、千年老树，这这居然不算宝藏的话，地球独子那，莫水，说明这个人不不环保，对不对？这个肯定是每一棵树都是我们去我们我们地球的宝藏。来，走，我们验证。Hello， Hello 各位老师好,师好，欢迎来到我们这具舟山特色的宝藏——渔民画。渔民画是舟山渔区特有的民间绘画。它以渔民的生活为题材，以海洋生物和渔家风情为主要内容，构思大胆，想象丰富，色彩斑斓，表现出海岛渔村渔民生活和劳作场景，是浙江省省级非物质文化遗产。啊、我觉得这个很像，这个有多少年的历史啊，老师？嗯介绍介绍，这个是我们我以前当过兵嘛，零零年的警上海警备区文工团，然后这是我的分队长，哇，兵分队长郑分，哇，您在这，对，那可不就好办了吗？所以这宝藏直接拿走了，可以，哎，这个还是要遵守我们的这游戏规则，游戏规则，游戏规则，游戏规则。不过呢，我先呢赠送你一下小礼物，小礼物有啊。噔噔噔噔
，等等等等，等等等等，哎呀，哇，我看，哎呀，你看看，我看哥在哪？看看，你猜一下，看哪一个是我？你们峰哥在哪里？这个。哎呀 ，OK OK OK， 我找到，我找到，你你你,你找到我了吗？这个这个正分吧、啊，没变，一点都没变，是的吗？一点都没变。这哥你也我你变了，你变了，我也没怎么变。哇哇！这样吧，我们先先参观一下吧，参观一下，参观一下，好吧？这个属于大幅的，是吧？这个属于大幅的。哦，这个呢是我们这个郑老师画的。这幅画呢，就是我们参加全国五年一次的最高级的国家级的那个美展。全国美展哦，这个是静静作品。它代表呢，就是我们呃渔民对对幸福生活的那个美好的向往，啊、就是创作的一些一幅作品。这个呢，这这个都是我们的一些都是获奖作品，都是获奖作品。哦，哇，这个漂亮，代表了这个美术界的最高境界。这个都是国家作品，那这个到底是不是宝藏？这个呢、啊、是我们的，是是哎呀，我刚才已经有一些提示了啊。是是啊这个你不能直接拿走，你还要那个用一块杯子来换。好，游戏杯子，游戏杯子啊啊！我跟郑芬这么熟，对，打个二两折。这样，我们我们也不多要，这样好不好？这样。那是，因为呢，我们的这个规则呢是这样，这个十个金币是必须要有。那我们先付两个吧，这就找八个，好吧 ？OK， 好，先付两个，这个我们预定了。对，这个这个我们预定了，这是我们的定金啊。好的好的好的，这个宝藏可能非我们莫属。好 ，OK OK OK， 这分都在这儿了，继续努力啊，加油！哎，哪里还有币啊？这个上面有吗？哦，那里面，那个洞里面有吗？打开过了。被打开过了，哦，空了，没有，这没有啊，没有吗？没有，空的，什么都没有，空的，这个太多了，对呀、啊，该翻的也都翻过了呀，哎，这里这里有没有东西啊？哎，哇，哎呦，哎，这好像是有哎，是不是个盒子啊？哦，对，这是个平的，哎，对对对，哇，快快快，挖两边，两边，挖两边。哇，怎么还有啊？还有，哇，这里面我还没到头，啊，还没到头，你看，你看，看到没有？哦，是是是，还有吗？这个真的是吗？这个这么这么这是什么？这可能直接是个宝箱。这是个梁吧？这是什么？这是个，这是这个秋千的梁，这是个秋千的梁吧？往前挖挖。哦，有吗？啊，哎，呃，哦，石头，石头，没有了，我们放弃了。哗哗哗，那我们放去吧，我们先找下一个吧。走吧，我先把这个拿着吧。哎呀，我，韩哥，八个，我们来验证了，这千年大树，对，应该靠谱吧。来吧，到底是不是真的呢？哎，三，仙女到仙女树出土，合力，二，一，验证。天天向上提醒您，稍后看点。你们这是不是七天免费兑换啊？如果一直失败的话，是不是？那现在我们不买了，行吗？嗯，这有个屋子，哎，你们小心，那里有个网子，我抓不对的。弄走，弄走。弄走，弄走！东海一走，守卫海岛，一扫出山，一下逃跑。哎呦，来了！逃跑，逃跑，逃跑！这都什么人呢？是谁带的那条死路？我选天天向上首席合作伙伴，椰岛陆龟酒，零糖一小步，健康一大步。我是天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出。
，灵堂灵芝灵卡，就任元气森林，天天向上。首席合作伙伴，椰岛陆龟酒，灵堂一小步，健康一大步。这千年大树，对，应该靠谱吧？啊，来吧，到底是不是真的呢？哎，三。仙人掌，仙人掌，树树图，二一，二一，验证，错的呀，不是啊，仙人大树居然不是吗？哎呀，普陀额尔利，普陀山特有树种，国家二级重点保护植物，是国家一百二十种极小种群野生植物物种名录中现存植株最少的一个物种，有“地球独子”之称。承受世界上仅普陀山一棵，为浙江十大名木之一。全世界才一个，还不是啊？哎，好吧，那完了。这不是千年，谢谢不是千年。千年，关键词倒是千年。那边都没有光了，应该不让走吧？但这个门可以开吗？嗯、你看有，怎么没有？有有有,有,有,有。您好 ，Hello， 先生好，哎，先生好，我是周山贝雕。舟山贝雕是用贝壳进行雕刻或镶嵌制成的工艺品，手艺人以贝壳为原料，经精雕细磨及抛光、防腐等处理，制作成精美别致的艺术品，是浙江舟山市的特色传统雕刻艺术之一，也是浙江省省级非遗宝藏。这儿能学习怎么做做这个贝壳，是不是？你们有石贝壁吗？石贝壁挑战。我们有啊。石贝币给我，来给你啊，给你，贝子，来拿走这个盒啊，行了。行，请你们以最快时间来拼成这个，拼成这个样子。开始了啊！先放这胳膊，行，好，行了，美丽的大海螺。Hello，Hello， 恭喜你们完成挑战，谢谢。这么好看的盒子，肯定是舟山玉雕。我觉得这个即使不是，它也是也值了。师傅，我问一下您，这个有多少年历史？贝雕呢，没这么长长年历史。有什么？没有这么长的历史啊？我他也有可能说错了，我忘了。没有说错，没有没有说错。<笑>你们这是不是七天免费退换呀？就是说。<笑>就是说，我们那个，如果验证失败的话，是不是可以把币，你你给一半吧？对，退退俩，退四个，这个不行。那现在我们不买了，行吗？我一手盖不退换。啊，那行吧，那那好，拿着吧，拿着吧，对，这么漂亮的东西，好吧，好了，谢谢，谢谢，非常谢谢，非常谢谢，拜拜。完了，这边还有饮料。饮料可以随便拿哦。哦，要不要喝一个？要不要喝一个？好好好。哎，我觉得我们可以这样，我们拿这个跟他们换。对。跟他们说，七个就够。就比如说，能换几个是几个，因为我们还没有钱嘛去验。你如果愿意验，你就拿你的币跟我们换。对，对不对？是这样的，好不好？好，不太硬。哎，哎，你看，我们刚、哎、我们刚拿完钱，这里又有钱了，得来全不费工夫。你看五个，五个币，五个是吗？这么多吗？真是太了，全不费工夫。品尝一下舟山的观音饼，来舟山一定要吃的美食啊！好，有什么呢？<笑>这是我们舟山当地非常非常著名的特色美食——观音饼。它的原型是前普陀山素斋他们的庙祝常做的一种酥饼啊。嗯。尝一下。哎，我看到了，是的，是的。品尝完我们的观音饼，会有我们的。宝箱给到大家想。想问一下，咱们这个观音饼多少年了？呃，你嗯，不用套话。品尝完我们的观音饼，你可以拿到宝箱，你可以看一下宝箱里的内容。尝哪个？这个这个这个。那我吃个观音饼。嗯、呃，也可以。哎呀，要给币的。哎，你可以先给我，先给那个。不行不行，五个币，五个币。给五个币吧。给五个币。我们我们很多。给啊，这么多币呀、啊？四、五。五个币，好的，可以，可以给我们了吗？可以给你们，那你们还没有吃观音饼呀、啊？尝一下，这是观音饼，对我们有非常丰富的原料。里面是什么馅、啊？里面是海苔，哦、海苔馅的、哦，是我们比较有当地海岛风味的一种馅，好吃吗？可以。
好吃吗？<笑>对，这是我们典型的江南的一种酥饼的工艺啊。那么现在可以把宝箱给你们了，我币也收好了。嗯，谢谢。<笑>这个叫什么？打开它可以看一下，杨枝观音杯的一个踏片。哦。这个要要小心小心小心小心小心小心，对，这个呢，因为我们普陀山是中国四大佛教名山之一，这一幅踏片是我们非常非常非常珍贵的宝贝。千年没跑了，千年宝藏没，千年宝藏没跑了，跑了吗？谢谢谢谢谢谢谢谢。哦，还有下面呢，那怎么下去啊？从上面滑下去，走，先看一下这个吧。哦，我觉得这个，我觉得这个，我觉得这个像，这个像。灯塔，我觉得应该是很有，就是标志性的建筑吧。对，虽然它是个乐高，但是灯塔应该从舟山就是刚开始有的时候应该就有了吧？是，那绝对有一千年了。是，但是这么容易就被发现了吗？咱先滑沙滑下去吧。欢迎来到珠江街南沙，这里是滑沙。多少个 baby 滑一次？二十个 baby， 八十个 baby。你们有钱，他什么？有胆可以试一下。啊啊！这个蛮刺激的哦。哇！这里刺激刺激！我的天哪，我有点怕哟。但我感觉下面有哎，我们都要去。有人下面一定有，我跟你说，这种东西就冲吧。好，冲吧，一起。我先，你。哈哈，你好，走 ，Let's go。哎，我有点，我有点怕呀！哎，手要抓住绳子啊！我们天天上上，上，嗯，我们天天上上，上上就上，啊，好，比较慢的，比较慢的，我们天天上上，上上就上，啊。什么？嗯，手其实不不能放开的呢。啊、嗯，手不能放开的。我可以，给我给狗狗狗。子杰哥，把那个滑板让开哦，让开了。小心，他最后那个会弹一下。啊？为什么？你不要站起来就好了。<笑>比我想象的速度慢多了，确实比较慢。哦，就下来那一下吓我一跳。呃，非遗宝物啊，这里全都是宝藏，大家多来看。多少钱？多多少个 baby？ 啊，这个是二十个 baby。我们那边有钱，他我们有钱，我们有钱。哎呀，哎呀，我们 very rich 的。Very very rich。看一下，我们先去那边看一下那个宝藏的盒子，马上就过来。哎，这里。这个船也太帅了哦！哎，这儿也有。走，哎，这个。舟山渔民号子，舟山渔民号子。嗯。由于王一博队吹响了口哨，触发了东海渔藻队的抓捕。东海渔藻，守卫海岛，渔藻出山，野下逃跑。哎，我看到了，哪里 ？Go！ 什么？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈他就不见，让你看到我就。你不跑，他就不抓你们。我们抓谁呀？是不是这个？哪一个？这都是为啥？走！没有吗？来！来，过来，过来，过来！来来来来来，我直接二十个。可以买，对不对？二十个 baby， 你没有二十个？有有有。那你数一数，四个、五个、六个
还有还有还有还有什么？好，拿出来。十、十二、十四、十六、十八、二十。你先把这个我们，我们这个船拼起来，啊，拼起来。我们是国家级飞，从手共制作的。传统木船制造技是舟山的国家级非遗宝藏。舟山木船除了航行速度快、安全性能好、造型美观大方等实用价值外，更有其特殊的艺术价值。走了，终终终于走了。哇、啊，太聪明了我！这哪个在前头，哪个在后头，我不知道。哎，这个是非常讲究的啊！这个在后头，呃，这个我不告诉你。嗯，你能拼得出来的话，真的是中国第一了，真的是中国第一了。不帮我估计。你好聪明，就这样吧。哦，掉头了，掉头了。哎哎，不错，聪明。好，就这样了。行。Yes。哇，厉害！可以了，可以了，可以了。好，冲到墙。好。所以那个宝藏是不是可以给我们了？宝藏可以给你，对。但是我告诉你，这是我们中国四大名船的个六门宝。我们是模型，这里还有一个大船呢。这大船里面，那你可以去看一下啊。嗯、啊呃，大船里面还有宝物，就是这个吗？啊，这个你不要说了。嗯，这是我们已经拿出来了。哎，那那老师您会唱这个吗？舟山渔民号子，你可以教教我怎么唱吗？哎，耶喽吼啊，啊家里喽啊，哦喽。中气十足，我们一起唱一遍是吧？一句一句来，一句来，先第一句。耶喽吼啊，耶喽吼啊，阿加里里呀，阿加里里呀，耶喽嗨呀里哟，耶喽嗨呀里哟，耶喽，耶喽。好，这这个就是。就是，就是，呃，对对，就是吧，就是他了，对吧？就是这个，对的，就是他了啊，对了，对对了吧？啊，这个我们开不开？这个是宝藏吗？是宝藏。你看，舟山传承木船制作技艺，我觉得这个千年绝对是，都去医院吧，管他呢，没所谓。我们来了，四个宝藏，四个。前锋，你们现在拿拿拿拿拿到东西了吗？拿到了，不是那个渔获吗？啊，渔获验证了是假的。我们有个超级厉害。你们要不要去验证？这是什么？这个是我们还没有验证过的，很漂亮的一件东西。我们拿十个币换的，你们哪儿来的十个币？反正我们就是挣来的。哇，主要是我没钱，没钱。哎呀，他们拿了那么多币，好有钱啊！哎，你们这里有几个？我们我们现在呀，现在这里有十个。那我们去那边哪个呀？我们还差八个币，你们还差八个币。对，去验证那个画是不是真的？你就说你们只有两个呗，怎么就还差八个？我们你们生意做的，我们你们这么穷，我就不想骗你们了。这就这就只有五个，那我们再一起找三个嘛。那个还蛮像，对我那个还蛮像的那个画，那个人是哥的老战友，哦，这是我以前部队里的这个分队长，哦，这肯定有身份，他不可能骗我的，杀熟呗，杀熟杀熟呗。但是我们那边已经付了定金了。啊，付了两个定金了，你现在你就俩，你都给人家了，现在一分钱没有啊？没有了，实在我疯了。哎，这有个屋子，不是？哎，你们小心，那里有个网子，我抓不对的。你看那个大哥，他脸上有个 GoPro， 这是我，这是我，胸前有 GoPro， 肯定是抓不对的。哎，那把他这个网弄走，弄走，弄走，弄走。就这个对，好聪明，好 ，very good。他们就抓不到了，太聪明了。来，走过路过不要错过啊，尝一下我们这个最古老的海石花海棠糕啊。
海棠糕是舟山特色小吃之一，因为糕形象海棠花而得名，外脆里嫩，香甜美味，是无数海岛人记忆里难以割舍的味道。海石花以石花草为原料加工成冻，食用起来清凉爽口，解暑清火，是舟山的夏日特色饮品。哎，我的妹妹啊，查一下我们这个地球上最古老的海石花，最最古老的。地球上最古老。这个海棠糕也是我们最最古老的。这个我们是用，哎，这个最古老的，因为是外面喝不到的。大姐，大姐，大姐，我离你我离你挺近的，你小点声说话，好吧？你小点说。这个石花草是怎么来的？阿姨给你们介绍，是石花草是渔民冒着生命危险，还有还有人，海里，渔民冒着生命危险，然后这个是海里。海来的，我们这个叫他喝水，每人来一杯。阿姨，没事，没事，你小点声说话好吗？没事。您是个 AI 对不对，阿姨？他在仿佛的路。宝箱，你们吃过海棠糕热的啊？吃过。宝箱，宝箱，宝箱。海棠糕热的啊。我们这个海棠糕，我们是也是我们最古老的啊。海棠糕，海棠糕。海棠糕，我们也是最古老的。吃一个，吃一个，吃一个。你们是没有吃过了啊！我们最最古老的。你小声说话，你小声说话。哎，这个最古老的，我们最最古老的，最最古老的。哎，这个最古老的。天天向上提醒您，稍后看点。验验验，一。由于三次验证错误，触发了舟山沙滩足球队。我们要让你们偷偷入海。网呢？网被偷了。哎，对。啊，我也对了。啊，明白了，明白了，明白了，明白了啊！明白了。我也对了。哎，我们最后一次机会了。三、二、一。我是天天向上首席合作伙伴椰岛陆龟酒，零糖一小步，健康一大步。我是天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出。零糖零脂零卡，就认元气森林。天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。来来来来来！哎呀哎呀，来了！快上去！上上上上上上！冲冲冲冲冲！这都什么人呢？这都是谁呀？怎么怎么你？堵住堵住，两边堵两边堵。哎，那边有人，那边有人！哎，是谁带的那条死路啊？安全屋，安全屋，安全屋！姐姐们，结束了，抓捕结束了。安全屋，我们饶他一会儿，走。姐妹们，走。啊、姐姐们，快来抓我们！快来抓我们！快来抓我们呀！嗯、快来抓我们！来装我们呀！来，来呀，来呀，来呀，来呀！美丽的舟山，让你们多待一会儿。哎，站这个位置好，看得清楚，谁都谁都能看见。对，就找三，就差三个币，咱们就可以换换两个箱子了。哎呀，好绝望啊！没有了，感觉好像都就在。我觉得这一圈里应该有这一圈，这一圈咱们没有逛过。哎，有人来了，有娘娘来了，好像，真的。<笑>还真是啊！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！冲冲冲冲冲！杀！对，我那边。抓到了！吴泽林被抓捕。我现在拿着宝藏，拿着钱，我现在太富有了。我，但是我富有没有用。我富有个半天，我每天活得这么兢兢战战、兢兢战战的，有什么用？啊！快跑！快跑！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
安全屋安全屋安全屋结束哎还有我们聊他一回哇哎呀哎呀还幸好有个安全屋啊哎哎呀行休息一下休息一下啊这就是灵堂一小步健康一大步的椰岛路龟酒吗是的你看这些啊都是椰岛陆龟酒的原料有鹿血乌龟黄金还有枸杞一共十几种可都是药食同源的中药材啊我看这里肯定能找到宝藏对应该可以的看一下找一找中国情谊 你看1995年8月美国博尔公司 提出了1.2亿元 买断陆龟酒配方以及生产权股东大会以压倒性的结果否决了议案海南人民也因此将这一民族品牌留在了中国哇三十多年前的一点二亿就是现在的一百多亿哇那可不是一笔小数字啊对可以看出这一点二亿是海南椰岛人民的中华民族气
没了，我们被偷了。哈？我呢？不可能。两块钱不够，不过我只有两块钱。十个币是必须要有。来五次，来五次。我们现在就是钱多，哎呀，谁的？谁的？甭管是谁的，都是我们的。到我手就是我的。还有钱呢，是不是？他们怎么这么多钱呢？钱多，他们钱太多了。给你，给，拿去给点。他们有多，他们是发的宝藏，你们还有还有还有还有哥，我们峰哥不是要过去吗？这么多贝壳啊！来来来，就来了，拿走了，这是我的，好，谢谢，好，苏苏苏苏，好，好，拿钱啊，我们的钱，贴我，加加加加加，我今天不会，加油。好，还有最后一个。哎，我们最后一次机会了。你们是什么？什么画？什么画？是渔民画。这个应该，我觉得没有。没有。我觉得不到一千年了。没有啊。大家还有没有？再找一下。要千年的。一千年。最早的，你走过来的那个绳索。哦，在前面，绕回去，绕回去。金钟杰，雨欣，我们走。藏的有点深，藏的有点深啊。来，北来走走，来了。啊，好了啊。家伙，没有啊，没有。举起宝石柱，还剩五分钟。就是这个吧。来，小伙子，我们这里来体验一下，我们是雨伞节，十个卑鄙挑战。你们有十个吗？有。渔用绳索节是海岛居民生产和生活的手工技艺，产生于海岛的特殊环境和劳动生产条件，现流传的有七十多种，是我们浙江省省级非物质文化遗产。这应该是这个。来来来，这里来挑战一下啊！是织网传下来的是吗？哦，织网传下来的。哦。哦就在船上捕鱼啊，织网，就是捕鱼有多少年的历史，这个就有多少年历史。对，啊，这个，这个绝对是了，这个就是了。你们想想看啊，怎么怎么弄，大姐？啊，教我。那你们挑战一下，快点快点快点，人多，赶紧走走走。我们左手，左手，把绳子放在这里，小指头留一点，嗯，留一点啊。右手压左手的一个小圈，嗯、再来压一个，嗯、把两个圈都叠起来啊！全速全速全速！走走走！不要放过任何人啊！走走走！好，这位美女已经打出来了长弓。哇，雨琦可以啊，雨琦。哦，我知道了，是不是这样？哎，对。啊，我也对了。啊，明白了，明白了，明白了，明白了啊！明白了，反正有人成功了，可以了。大姐送上宝藏，哇，宝箱！走走走，我们去验证，最后一次了。走走走，走走走，走吧走吧走吧走吧走吧走吧，就护着那个宝箱先走吧，我去吸引他们。好，这边走了。走走，哎，他们要抓我们了！哇，快验证，快快快，快去验证，快去验证！快快快快！团长，我们来吧！最后一个，这什么东西啊？渔民的绳结，这个是捕鱼的时候哦，各种结。三，自从有了恩来，就是要捕鱼，要织网。哇，这边走，这边走。二，一，验证成功。哇，哈哈哈。舟山有着久远的渔业捕捞和造船历史，渔用绳索节因船而生，并与渔民们的生产生活密不可分。共有渔船生产绳节、渔网节和综合绳节三类，具有很大的实用价值和审美价值。
，也被称为渔民的守护神，距今约一千两百余年，是本次的千年宝藏。恭喜大家，今天舟山站的寻宝圆满成功！恭喜大家，真是没有想到今天把我们所藏的所有的宝贝全部都找到了。对，再次恭喜大家。那么接下来就请大家抓紧时间来享用我们今天的海鲜盛宴。今天的大餐呢是有十三种海鲜组成，这也代表了我们舟山人民对《天天向上》开播十三周年的美好祝愿。谢谢谢谢谢谢。一句话，因为海鲜，所以舟山。我们暑期的城市美食研究局呢，走到了火爆热辣的罗山。石狗。鲜甜清新的台州，这里面也太清澈了。包括我们今天的舟山，在一步一步当中领略了丰富的美食文化。美食研学季呢，在舟山这座海鲜之都收官了。那舟山人民呢，以海为田，以海为生，感受到了他们这个如同大海一般的宽阔和热情。借用刚才我们的市长一句话说：“因为海鲜，所以舟山。”耶，谢谢大家，谢谢市长。全天天向上，首先合作伙伴椰岛陆龟酒，零糖一小步，健康一大步。我是天天向上合作伙伴金晨茶，一杯金晨茶，零压好时光。元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出，零糖零之零卡，就认元气森林。天天向上指定产品，百岁山。真正天然矿泉水，水中贵族百岁山。天天向上提醒您，下期看点。欢迎天天向上体育集训大会运动员代表，天天兄弟与奥运健儿云端相聚。漂亮，没问题，有了，恭喜同志会。宋高，有了，这里军事冠军。巩立江，一头定乾坤，打破个人的 PB。还站上了奥运会的巅峰，苏炳添领先，顶住！苏炳添加速，苏炳添创造了历史。苏炳添赛后这么一首秀，热血豪言。身体没问题，一点没问题。现在马上再比一下奥运会也可以。哇，志气太高了，就这么酷。我们想看看奖牌。哇，这么大个呀！我跟月饼似的，都是金牌。我我回头我出去我就去交交房间把他金牌抢了，<笑>没问题。<笑>我坚持了二十一年的梦想终于实现了。在别人眼里，我是奥运冠军，其实你才是那个英雄。人间有真情，人间有真爱，小猴子不行了。接下来，我们就要进入本次集训大会沉浸式的奥运项目集训。奥运冠军做教练，带你沉浸式体验奥运项目。很兴奋，很兴奋。兴奋啊啊、大张伟和王一博将带领小兄弟体验气步枪射击，会碰撞出什么样的运动火花呢？下周日晚十点，奥运不落幕，敬请期待。感谢独家冠名商元气森林，零糖零脂零卡就任元气森林。感谢首席合作伙伴椰岛路龟酒，零糖一小步，健康一大步。感谢大家收看本期《天天向上》，我们下周日晚十点再见。好了，所有的工作人员都辛苦了，一起来享用我们的海鲜盛宴吧。海鲜，所以多大？太棒了啊！想不起来。高低起伏山一程，平静分有水一程。说时间冲淡一切，怎么可能？筚路蓝缕山一程。心中水一场，愿自己看透一切，还留天真。